点。嗯。该吃药了。嗯，我才不要吃呢，这个药好苦啊。真乖。对了，田安，爸今天下午给我打了电话，让我们回去讨论一下苏氏周年庆的事。那你答应了吗？嗯。那为什么要答应啊？这是个好机会啊！上次你爸就已经怀疑我们了，我们刚好可以趁这个机会证明一下我是你们苏家女婿，非常合情合理，对吧？我才不要回去呢，要去你自己去。我爸他一定不死心，难不成我还要回去当内衣女王啊？你不想去啊？嗯，嗯，行。只是那么重要的庆典，如果你不出现的话，爸肯定会很失落的。姐，爸始终是生你养你的父亲，他也只是用自己的能力跟自己的方式去爱你，或许你不喜欢。但不管怎么样，我相信，在你爸的心中，你肯定比任何人都重要。韩老师啊，这个是我们生产的最新款内衣，用的都是最好的材料，您穿上它，保证您身材越来越好。简安，我会好好教的，估计不用了，我还有课就先走了啊。杨杨老师，一一点心。爸，你太丢人了。这我知道。简安，有些事情，并不是一味的逃避就可以解决的，终究还是得面对。他们又欺负你了？你也有来欺负我？这有什么好难过的？你是没长手还是没长嘴？这样逆来顺受的，只会让人变本加厉。那你说怎么办？抬头挺胸，怼回去啊！怼回去你就会发现，不过就是一群纸老虎。来,来了，这回我看你是要当将军，还是当逃兵？闭嘴。嗯。这不是内衣公主吗？怎么躲到这儿来了呀？你爸爸有没有给你准备你这么大的内衣啊？我们给你准备了内衣公主的套装，够大了吧？哈哈哈哈哈哈内衣怎么了？我们家卖内衣，吃了你家大米了吗？哎呦！内衣公主还有脾气了，你们不也要穿内衣吗？有本事你们一辈子都不要穿内衣。苏简安说的对，你们凭什么笑我穿内衣的？是啊，你们也太欺负人了吧！你们今天帮助过我的同学们，以后去我苏氏丽人店买内衣，报我的名字半价。至于你们，从此列入我家的黑名单。去或不去，你自己考虑清楚吧。吴伯言，我明天跟你一块儿去。哎，等一下，要是明天爸拿给你任何东西，你千万别接，听到了没有？喂，爸。简安啊，你和博彦最近怎么样啊、呃？挺好的呀。你前几天不是已经看到我们的绯闻已经澄清了吗？哦，那就好。这样啊，明天呢，你和博彦回门来，爸爸想看你们。你不会又想把我骗回去按手印吧？瞎猜。马上就到苏氏丽人二十周年大庆了，爸爸呢准备办个庆典活动。
们呢回来吃个饭，咱们商量一下看看怎么搞。哦，青年我就不去了，你看着办吧。哼、哎，那怎么行啊？你可是苏家长女啊。苏家不是还有苏媛媛吗？你让她带我去。哦，爸，我这还有事儿，我先挂了啊。怎么了，姐？我爸呀，一定是想出什么幺蛾子。要我说，你也是的。你说这当内衣女王有什么不好的？怎么这么排斥呢？啊，真的是一言难尽。我先走了。你咖啡还没喝呢。哦，对了，你跟江少凯别总掐啊。嗯，走了。苏姐，你，又给简言打电话了。是啊，我打电话让他回来跟我商量一下庆典的事儿。嗯，跟我推三阻四。话还没说完，电话给我挂了。哎，虽说伯言澄清了绯闻，但我还是有点不放心。哎呀，我不是跟你说了吗？这嫁出去的闺女，泼出去的水，这说明她在陆家过得好呢。你呀，别瞎琢磨了。嗯、那不行，万一他俩有什么猫腻呢？我得趁早让简安继承我的衣钵，那我才放心。老公，你又不是只有一个女儿。也想想圆圆，这孩子在国外可没少惦记你啊！哎，要不这样，今年的周年庆，让他回来陪陪你。哎呀，圆圆还得以学业为重，这次就不用回来了，以后用得上他的机会多着呢。哎，我还没吃完呢，更年期。简安，嗯，该吃药了。嗯，我才不要吃呢，这个药好苦啊。真乖。对了，简安，嗯，爸，今天下午给我打了电话，让我们回去讨论一下苏氏周年庆的事。那你答应了吗？嗯。那为什么要答应啊？这是个好机会啊！上次你爸就已经怀疑我们了，我们刚好可以趁这个机会。